各位，大驾光临。张涛有失远迎，还请江湖各界人士谅解。别在那咬文嚼字了。我们这些兄弟都是道上的兄弟，没念过几天书。你说的这几句话，我们有八成都听不懂。对不起，今天是我们张家喜庆的日子，你们不是来喝喜酒的吗？很惭愧，我的喜事延期了。我才不管你办喜事不办喜事，那你们来我们张家，目的是什么？好，开门见山，有话直说。我们是来找人的。哎呀，原来你们这些人到我们张家不是来喝喜酒的，是要找人。那说说找谁吧。我们是来找张君宝的。找我儿子干什么？把他叫出来，不就知道原因了吗？我们张家虽然不是武林世代传人，但我们在武林当中。是很有声望的，你在这儿咋咋呼呼的，就不给我一点面子？给不给面子，要看你那宝贝儿子肯不肯把东西交出来。什么东西？少装蒜，把张金宝给我交出来！你跟我并没有什么交情，如果今天不是我张家办喜事的话，我早就把你轰出去了。怎么，跟我耍架的？呃，看你有没有这个本事了！跟我撒野！啊啊啊啊是好功、嗯，我看你们谁还敢跟张家作对！张兄，你想是不是？不是，我们来这儿的目的不是为了挑衅闹事，我们只是想让令公子张君宝交出岳将军的衣物而已。我儿子什么时候又跟岳将军扯和在一起了？这你难道不知道吗？我们张家向来跟朝廷没有任何关系。再说君宝一直躲在山里修炼武功，他不太可能跟岳飞扯上什么关系。是不是你们武林当中搞什么误会了？误会不误会，只要你们张君宝出来，事情不就真相大白了吗？他不在家，我这一段时间也正在找他呢。君宝到底跟岳飞那个钦差犯人扯上什么关系了？听说岳将军在班师回朝之际，将一件很重要的信物交与你家张君宝。什么东西？可能是一张藏宝地图，也可能是武功秘籍，当然也可能是岳将军留下来的兵书。我问你。这三样里面到底是哪样？那就要看你家张君宝怎么说了。我们家君宝真的不在家。既然二位都说张公子不在家，我也没有理由不信。但是张公子身上带有那些贵重物品，人人都想得到。我怕从此以后张公子会惹来不少麻烦。这么说，日后碰见张兄的话，你会给他带来很多麻烦。那是日后的事，现在先找到张君宝再说。好了好了好了，既然你们大家对我儿子那么感兴趣，好了，我就麻烦大家跟我一块去找他。我跟张公子从来没有见过面，还请张兄绘制一张公子的画像。君宝今年二十四岁，长得一表人才，呃，身高有六尺，是个大胖子。啊，哎，我记得君宝小的时候身体不太壮啊，长大了就不一样了。呃，脸是国字脸，眉毛蛮粗的，呃，眼睛小小的，还有一条疤痕，从下巴呃一直到肚脐。不、哦，夫人，你是不是记错了？我每个月的初一十五都会见君宝一次，怎么会记错？这这这话中人一点也不像两位啊！近朱者赤，近墨者黑。他每天都和那些丑陋的和尚道士在一起，自然会长成这个样子。走。呃、嗯，师傅、啊，他画的一点也不像张君宝。嗯，这是夫人有意维护张君宝啊。啊！不好意思啊，不好意思，不好意思啊。好，应该安全了。看不出你个子小还那么重啊，是不是希望我放了你啊？嗯。行，没问题。不过正所谓有权利就有义务，有因必有果。你有要我放你的权利，你就必须遵守我放了你之后的义务，行不行啊？嗯嗯。好，条件就是我放了你之后不准叫，不准走，行不行啊？看你的样子，好像有话要说。我不但猜动物说的话很厉害，我猜人心里想什么更厉害。我有没有猜错啊？嗯，说吧。我前世到底做错了什么事？你要这样对待我？我对你不好吗？我救了你啊！够了，够了，好烦呀你
，长篇大论哪来的那么多话？这个问题值得研究。多话的人呢，通常分为两种：第一种呢，没有什么学识，要不断的讲话来掩饰自己；第二种呢，就是学识太多，希望将自己知道的东西宣扬出去，让大家知道一下。小弟属于后者。救命啊！不用替我难过，我知道我这种人是最痛苦的。只有我知道别人心里在想什么，没人知道我心里在想什么。停停停！你不说话可不可以啊？可以啊，不过我怕你闷呢、啊。况且人与人之间是借着说话来沟通的。哎、我不怕闷，我不要沟通。好啊，那我什么都不讲了。你为什么要拉我出来？我问一句，你答一句。好啊。为什么？大丈夫有所为，有所不为。我拉你出来的原因是因为……不要讲废话，直接讲重点。我已经很直接了。如果讲话不直接的人，应该是这么讲的。例句一：我不想知道，反正我这次是被你害死了。你这么说的意思是，我做错了？错得很厉害，你把我的下半生都毁了。有那么严重吗？我早就说过，我是注定要嫁给你们张家的人。如果不嫁的话，二十岁之前就会死于非命。我下个月就二十岁了。迷信！我最讨厌迷信了。你跟我爹一样那么迷信。如果世界上人人都那么迷信，人人都等好运到，那什么事都不用做了，那这个社会怎么会进步？人类不就倒退了吗？停！我肚子饿了，先吃饭，行不行？行啊。那先放开我，行不行？行。其实肚子饿可以分为很多层次啊。首先接受到肚子饿这个讯号的，不是胃，是个鸡。哎，不是胃，是个鸡；不是胃，是个鸡；不是胃，是个鸡。等等啊，大骗子！小姐啊，我真的忍不住了，就算得罪你，我都要说一些话。嗯，说吧。第一呢，你的食相真的相当之难看。所谓有之内，行之外，从你的吃相可以看得出来啊，你的内心真的是还好而已。第二呢。正所谓男儿口大吃四方，女儿口大吃穷郎。阁下的嘴虽然不是很大，但是很会吃。小弟口袋虽然不是没钱，但是你再这样吃下去，小弟会死得很快。嗯，啊，嗯，知不知道我为什么会这样？我很想知道啊。两个原因：第一，我肚子太饿，所以没有办法顾姨太。这个理由可以接受啊。嗯。第二，这里全都是素菜，我不吃饱不快点吃，不多吃点的话，很快就会饿的。你这样说就不对了。吃素是绝对不会吃不饱的。你担心吃不饱的话，就多吃点豆类的素菜，就一定会饱的。再者，就小弟多年吃素的经验，吃素不单指养颜护肤、去死皮、防痘痘，而且众生平等，杀生是最大恶极的因果循环。今生爱吃猪肉，下一世就做猪了；今世爱吃牛肉，下世就做牛百业、牛魔王、牛肉干。够了，够了，我不吃肉了，好了吗？救人一命胜造七级浮屠，我今天不单救了你一命。还救了不少将会死在你肚子里的畜生啊！真是一场造化，善哉善哉啊！遇到你真是一场造化，怎么会被我遇到你这么烦的人呢？哎，你这么说又不对了，这叫做姻缘。谁跟你有姻缘啊？你这么说又不对了，我知道你误会了。我所说的姻缘，并非你所说的姻缘。你所说的姻缘的缘呢，是绞丝边的缘；而我所说的缘呢，也是绞丝边的缘。不过我所说的姻缘的姻呢，是没有女字边的；而你所说的姻字是有女字旁的，是因果的因。可是我们前辈子是相遇过的，所以今世你欠了我的，或者是我欠了你的，我们又在相遇，继续这段姻缘。孽缘呐、啊，真是孽缘呐、啊！怎么敢跟自己老爹的小妾私奔呢、啊？抓了这个人得进猪笼。二位兄台，这样说又不对了，有什么不对啊？奸夫淫夫难道不应该受罚吗？绝对应该。不过现在大宋是法治社会，捉拿奸夫淫妇应该交给官府处理才对啊。你这小子懂什么？你这么说又不对了，年纪大小跟懂得事理多少没关系，没关联，没分别。我大胆说一句，小弟懂的事情一定比二位兄台多啊！哎，你这个人还真是喜欢跟人家讲道理哦。你这么说又不对了，想当年孔夫子对学生谆谆教导，而孟子与梁惠王讥辩连连，释迦牟尼跟安南尊者雄辩滔滔，才会有那么多道理跟佛理跑出来的。你当真什么都知道，一定比你多啊！那你说奸夫淫妇在哪儿？你少称了，你连那对奸夫淫妇都不知道是谁，怎么知道他们下落？告诉你一个发财的好机会，有人出四万两银子，要把那奸夫淫妇找出来。那这对狗男女姓什么叫什么？男的叫张君宝、嗯、哦，女的叫明道红哦。你们认识他们？我认识明道红，不认识张君宝。我认识张君宝，但是不认识明道红啊